మార్నింగ్ చిల్డ్రన్ నేను స్టెప్స్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అమ్మ టెన్ జీబీ కావాల్సిన అనుకున్న వాళ్ళు టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తం లైన్ టు లైన్ చదవాల్సిందే నాన్న అది ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కష్టం కాబట్టి మిమ్మల్ని బయాలజీ బాగా కాపాడిద్ది బాగా చదవండి అమ్మ నాలెడ్జ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మీకు నచ్చితే ఈ వీడియో ప్లీజ్ షేర్ చేయండి అమ్మ మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ యూజ్ అవుతుంది సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి నాకు ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది ఓకేనా నాన్న చూడండి స్టెప్స్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెవరల్ బయోకెమికల్ అండ్ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ అమ్మ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ సో మెనీ బయోకెమికల్ అండ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి నాన్న ఓకే చూడండి ఫ్లో చార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్లో చార్ట్ అయినా అడుగుతారు లేకుంటే ఎక్స్ప్లనేషన్ అయినా ఈ ఫ్లో చార్ట్ నేర్చుకొని చక్కగా మీరు థీరీలాగా రాయచ్చు స్టెప్స్లో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చి బ్రీతింగ్ మీకు తెలుసు రెస్పిరేషన్లో ఫస్ట్ స్టెప్ రేయమన్నా మీకు తెలుసు ఏం రాస్తారు బ్రీతింగ్ ఎయిర్ మూమెంట్ ఇన్ టు అండ్ అవుట్ లంగ్స్ ఎయిర్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది చూడు ఎయిర్ లంగ్స్లోకి వస్తుంది లంగ్స్లోంచి బయటికి ఎయిర్ లంగ్స్లోకి వస్తుంది లంగ్స్లోంచి బయటికి వెళ్తుంది అది ఫస్ట్ స్టెప్ బ్రీతింగ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ చూడండి అన్న గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎట్ లంగ్స్ లెవెల్ చూడండి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ బిట్వీన్ అల్వేలై అండ్ బ్లడ్ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు అలివే అలివేలై డైగ్రామ్ ఉంది కదా గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అక్కడికి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి నాన్న గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఇది అలివేలై స్ట్రక్చర్ ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఈ అలివేలై పాట ఎక్కడ ఉంటుందంటే మీకు లంగ్స్ చివర ఉంటుంది గ్రేప్ లెగ్ స్ట్రక్చర్ నేను ఆల్రెడీ వీడియోస్లు చెప్పాను చూడండి బ్రాంకస్ బ్రోంచి ఆ చివర ఉంటాయి గ్రేప్ లెగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇలా చాలా ఉంటాయి వాటిలోంచి ఒకటి మైక్రోస్కోప్లో జూమ్ అవుట్ చేస్తే మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే ఇది అలవేలై అలవేలో ఏమవుతుందంటే మనం పీల్చిన గాలి లంగ్స్లోకి వెళ్తుంది అంటాం కదా ఎగ్జాక్ట్లీ లంగ్స్లో లొకేషన్ చెప్పమంటే అలివేలోకి వెళ్తుంది మనం పీల్చిన గాలి అంటే ఎయిర్ ఎక్కడికి వెళ్తుందమ్మా అలివేలే అలివేలో ఎయిర్ విల్ గెట్ టూ టైప్స్ వన్ ఈజ్ ద ఎయిర్ ఏ ఎన్ని టైప్స్ మారుతుంది వన్ టూ టైప్స్ వన్ ఈజ్ ద సీవో టూ వన్ ఈజ్ ద ఓ టూ మీకు తెలుసు వీటిని గ్యాసెస్ అంటాం మీకు తెలియంది ఏముంది ఆల్ ద సెల్స్కి ఏం కావాలి ఓ టూనే కావాలి ఫర్ డూయింగ్ ద యాక్టివిటీస్ ఇది ఓ టూ తీసుకొని వాళ్ళు యాక్టివిటీ చేసి ఒక ఆల్ సెల్స్ అలసిపోయి ఏం తయారు చేస్తాయి సీవో టూని రెడీ చేస్తాయి మీకు అందరికీ తెలుసు అంటే నీ బాడీ ఫంక్షన్ చేయాలంటే సెల్స్ టిష్యూస్ ఏం కావాలి ఓ టూ కావాలి సో ఓ టూ ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ ఓ టూని బ్లడ్ క్యాపిలరీస్లోంచి అలివేలే బ్లడ్ సెల్స్కి పంపిస్తుంది ఈ బ్లడ్ సెల్స్ ఓ టూని ఎక్కించుకొని బ్లడ్ సెల్స్లో ఏముంటుంది మీ అందరూ ఇది బ్లడ్ సెల్స్ అనుకున్నాం అనుకో బ్లడ్ సెల్స్లో పిగ్మెంట్ ఉంటుంది దాని పేరు హెచ్బి ఈ హెచ్బి ఓ టూ కలిసిద్ది ఆ కాంబినేషన్ ఓ టూ ప్లస్ హెచ్బి ఆక్సిహిమోగ్లోబిన్ అంటాం దీన్ని ఆల్ సెల్స్కి సప్లై చేస్తుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది ఎవరు బ్లడ్ ఆ సెల్స్ వన్ ఈజ్ ద సెల్ టూ ఆర్ ద సెల్స్ మోర్ దాన్ ద టిష్యూస్ టిష్యూస్ హ్యాస్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ దే విల్ డూ ద సో మెనీ యాక్టివిటీస్ ఫర్ దట్ దే విల్ ప్రిపేర్ ద సీవో టూ ఆ టిష్యూస్కి ఓ టూ ఇచ్చి ఈ సీవో టూని మళ్ళీ తీసుకొస్తుంది అనమాట ఫిల్టరేషన్కి ఓకే ఈ అంటే ఒక ఓ టూని ఇచ్చేసి మళ్ళీ సీవో టూని తీసుకొస్తుంది కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ని మనం గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అంటారు ఓకేనా మళ్ళీ మనం ఫ్లో చాటి కింద వెళ్దాము అమ్మ ఇదిగో వచ్చేసాం సో గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అలివేలే అండ్ బ్లడ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ గ్యాస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బై బ్లడ్ ఇది చూద్దాం గ్యాస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బై బ్లడ్ ఇది కూడా ఇందాక మనం అలివేలే స్ట్రక్చర్ దగ్గర చూసాం బ్లడ్ అంటే బ్లడ్ బ్లడ్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏజెంట్ ఇట్ హ్యాస్ ద సెల్స్ వాటిని ఏమంటాం బ్లడ్ సెల్స్ బ్లడ్ సెల్స్ హ్యాస్ ద పిగ్మెంట్ హెచ్బి ఇంద చెప్పా టిష్యూస్కి ఇచ్చేటప్పుడు హెచ్బి వెహికల్ ఎవరు ఎక్కుతారు ఓ టూ దాని ఆక్సిహిమోగ్లోబిన్ అంటాం అది తీసుకెళ్ళి సెల్స్కి ఇచ్చేస్తుంది బ్లడ్ సెల్స్లో ఉన్న ఓ టూని మళ్ళీ బ్లడ్ సెల్ తీసుకొని వస్తుంది కదా సెల్స్లో ఉన్న సీ ఓ టూని దాన్ని కార్బాక్సిలీ హిమోగ్లోబిన్ అంటాం అది మళ్ళా ప్యూరిఫికేషన్కి లంగ్స్కి తెస్తుంది లంగ్స్ ఆ వేస్ట్ని ఇంకా ఫిల్టర్ కాదురా బాబు అనుకున్నది మళ్ళా బ్రా బ్రాంకస్ బ్రాంకై ట్రాకియా
a change of oxygen from blood into the cells carbon dioxide from cells into the blood ipudu meer gamaniste exchange anta ekkada jarigindi nana blood e kada blood em chestundi o2 ni iskunde malla co2 ni collect chesi teesukochindi exchange of oxygen from blood into the cells and carbon dioxide from cells into the blood cells oxygen teesukunnai co2 ni malli blood ki ichesina ee exchange నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ యూజింగ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ సెల్ ప్రాసెస్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇంకా మనం ఈ అంతా ఈ ప్రాసెస్ అంతా అయ్యేది ఎందుకు అసలు మొత్తం టిష్యూస్కి సెల్స్కి ఓటు కోసం ఇప్పుడు ఈ ఈ ప్రాసెస్తో ఓటు సెల్స్ని చేరిపోయింది నాన్న అక్కడ ఏమవుతుంది సెల్స్లో ఇప్పుడు ఏముంది ఓటు ఉంది ఓటు ఉంటే సెల్స్ ఆ ఓటుని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకున్నదా ఉంటాయి అన్నది మ్యాటర్ సెల్స్లో డైజెషన్ వల్ల న్యూట్రియంట్స్ వచ్చి ఉంటాయి సెల్స్లో డైజ డైజెషన్ వల్ల న్యూట్రియంట్స్ అంటే మినరల్సు వైటమిన్స్ అన్నీ వచ్చి ఉంటాయి కానీ దాని బ్యాడ్ ఏంటంటే వాటిని డైరెక్ట్గా ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేసుకోలేవు సెల్స్లో న్యూట్రియంట్స్ రెడీగా ఉంటాయి ఓకేనా మినరల్స్ అన్నీ కానీ ఆ న్యూట్రియంట్స్ నుంచి న్యూట్రియంట్స్ ఏం చేయలేమమ్మా న్యూట్రియంట్స్ నుంచి సెల్స్కి ఏం కావాలంటే ఎనర్జీ కావాలి ఈ ఎనర్జీ కావాలంటే ఆ న్యూట్రియంట్స్ మినరల్స్ వైటమిన్స్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఒక గ్యాస్ కావాలి దాని పేరు ఓటు అందుకని ఈ ప్రాసెస్ అంతా సెల్స్ ఓటు ఎందుకు తీసుకున్నాయా అంటే డైజెషన్లో వచ్చిన న్యూట్రియంట్స్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసుకొని ఎనర్జీ పొందడానికి ఆ ఎనర్జీ పొం పొందడానికి బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి దేవుడే అన్న వాడికి సుత్తులు సిజర్స్ పెట్టాడు కడుపులో లేదు కదా అందుకని హ్యామర్స్ లాగా ఈ ఓటు యూజ్ యూజ్ అవుతాయి వెళ్ళి ఆ న్యూట్రియంట్స్ మినరల్స్ వైటమిన్స్ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తే లైక్ హ్యామర్స్ ఓటు అప్పుడు ఎప్పుడైతే బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాయో అప్పుడు ఏం రిలీజ్ అవుతుంది ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది నాన్న అర్థమవుతుందా ఈ ఎనర్జీ యూటిలైజ్ చేసుకొని అంటే ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి ఎనర్జీ రిలీజ్ అయ్యిద్ది కదా అవుతుందా లేదా ఈ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయ్యి అవ్వడానికి ఉపయోగపడే ఈ ప్రాసెస్నే ఏమంటామంటే సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అంటారు అర్థమవుతుంది నాన్న ఇదనమాట ఫ్లో చాట్ ఎక్స్ప్లనేషన్ నాన్న ఇంకోటి మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ కూడా చాలాసార్లు షార్ట్ ఆన్సర్గా ఇవ్వడం జరిగింది వాట్ ఈజ్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అని అడిగారు నాన్న వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దానికి మీరు ఏం చేస్తారంటే సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఓకే ఫ్రమ్ ద లంగ్స్ సెల్స్ విల్ టేక్ ద ఆక్సిజన్ త్రూ ద బ్లడ్ ద ఆక్సిజన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సెల్స్ ఓకే దే విల్ బ్రేక్ డౌన్ ద న్యూట్రియంట్స్ మినరల్స్ దే విల్ బ్రేక్ ద కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ దే విల్ రిలీజ్ ద ఎనర్జీ ద యూజింగ్ ఎనర్జీ సెల్ విల్ పెర్ఫామ్ దేర్ ఫంక్షన్ వై దే వాంట్ ద ఎనర్జీ ఎనర్జీ టు బి యూజ్ ఫర్ లైఫ్ ప్రాసెస్ that process the total mechanism is called cellular respiration amma breathing ante air teeskodam maatrame normal process breathing <laughs> breathe out ante gases exchange in lungs lo a air co2 o2 ga rendu ga mari potam adi great mechanism co2 cells koddu kabatti avi exhale ayipothe bayitik release ayi chesestam o2 cells kavali kabatti ఆ ఓటుని సెల్స్కి ఎవరిస్తారు ఎవరంటే బ్లడ్ ఇస్తుంది ఓకేనా బ్లడ్ తీసుకెళ్ళి టిష్యూస్కి ఓటు ఇస్తుంది ఆ ఓటుని టిష్యూస్ ఏం చేసుకుంటాయి టిష్యూస్ ఏం చేస్తే ఓటుని తీసుకొని సీ ఓటును మళ్ళీ బ్లడ్కి ఇస్తాయి ఆ సీ ఓటు మళ్ళీ లంగ్స్కి వచ్చి ప్యూరిఫై అయ్యి దాంట్లో ఏమైనా ఓటు ఉంటే తోడి ఇంకా అసలు ఇది పనికిరాదురా బాబు అంటే బయటికి పంపించేస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఓటు ఎక్కడుంది సెల్స్లో ఉంది ఈ ఓటు ఏం చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది అంటే సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ చేస్తుంది అంటే బా డైజెషన్ వల్ల బాడీలో ఉన్న మినరల్స్ న్యూట్రియంట్స్ వైటమిన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఏవి ఉపయోగపడ ఓటు లేకపోతే ఎందుకంటే ఎనర్జీ కావాలి సెల్స్కి కానీ ఫుడ్ డైరెక్ట్లీ వోంట్ గివ్ ద ఎనర్జీ టు సెల్స్ నెవర్ గివ్స్ ద ఎనర్జీ ఫుడ్ డైరెక్ట్గా ఎనర్జీని సెల్స్కి ఇవ్వలేదు మరి ఎలా ఓటు వెళ్ళి బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది అప్పుడు ఏమన్నా ఎనర్జీ వస్తుంది అంటే న్యూట్రిషన్ ఒక్కటే మనకు ఎనర్జీని ఇవ్వదు వేస్ట్ ఫుడ్ వెళ్ళి న్యూట్రియంట్స్ వెళ్ళి వైటమిన్ మినరల్ వెళ్ళినా 
దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయాలంటే హ్యామర్గా ఎవరు వెళ్ళాలి ఓటు వెళ్ళాలి అంటే రెస్పిరేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకే కోమాలో ఉన్న వ్యక్తికి మీరు గమనిస్తే ఫుడ్ సెలైన్ ద్వారా ఇస్తూ ఉంటారు కానీ ఆ సెలైన్ ద్వారా ఫుడ్ ఇస్తే దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయాలంటే ఓటు కావాలి కదా వాడు కోమాలో ఉన్నాడు ఏం పిలుచుకుంటాడు కాలి అందుకని ఆక్సిజన్ ఇస్తూ ఉంటారు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అప్పుడు ఫుడ్ ఏం లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి ఎనర్జీని రావడానికేమో రెస్పిరే ఇది ఆక్సిజన్ ఇస్తూ ఉంటారు అంటే న్యూట్రియంట్స్ని బ్రేక్ జో బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి ఓటు కావాలి మనకి దేవుడు హ్యామర్సు సిజర్స్ ఇవ్వలేదమ్మా అందుకే ఓటుని ఇచ్చాడు హ్యామర్గా మరి సిజర్స్గా ఏమైనా కట్ చేయాలంటే బాడీలో ఎన్జేమ్స్ ఇచ్చాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్జేమ్స్ ఆర్ కటింగ్ దే విల్ యాక్ట్ లైక్ సిజర్స్ అలా రాయకండి ఎగ్జామ్లో మీకు గుర్తుగా చెప్తున్నా ఓటు ఈజ్ ద హ్యామర్ ఎన్జేమ్స్ ఆర్ ద సిజర్స్ బంగారాలు అట్లా రాయకండి నాన్న ఎన్జేమ్స్ ఎన్జేమ్స్ ఆర్ కటింగ్ కటింగ్ పర్పస్ ఇప్పుడు పెద్ద ఫ్రాగ్మెంట్ ఉంటుంది బాడీలో దాన్ని కట్ చేసుకోవాలంటే బాడీ విల్ యూటిలైజ్ ద ఎన్జాయిమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు పెద్ద పిజ్జా తిన్నావు పళ్ళతో కొరికావు అయినా కానీ చిన్న చిన్న మొక్కలు ఉన్నాయి ఇంకా మెత్తగా అవ్వాలి అప్పుడు నీకు సెలెవరీ గ్లాండ్స్ విల్ రిలీజ్ ద సెలెవరీ అమలేజ్ ఏజ్ ఏజ్ ఉన్నాయని ఎన్జైమ్స్ ఈ సెలెవరీ అమలేజ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎంజాయ్మే సిజర్స్ లాగా వర్క్ చేసేది అది ఫుడ్ని కట్ చేస్తుంది అర్థమవుతుందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అనమాట దిస్ ఈజ్ ద ఈవెంట్స్ స్టెప్స్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కొద్దిగా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఛానల్ కోసం ప్లీజ్ హెల్ప్ చేయండి ఇంకా మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా మన స్టేట్ బోర్డులో కావాలంటే ఒక్క మెసేజ్ చేయండి నేను వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తాను ఓకేనా థ్యాంక్ యూ